Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtida Natureza, Suculentas e Orquídeas. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de um, algumas inscritas, né? Que não é só uma pessoa que perguntou. Qual é o enraizador que eu uso aqui no meu orquidário para ter raízes lindas? Aí no último vídeo que eu mostrei as minhas plantas, as pessoas comentaram muito sobre o enraizamento das plantas. E aí perguntaram qual o enraizador que eu estou usando aqui. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas plantas que estão se abrindo, que ainda não tinha mostrado. E vou falar também, né, qual que é o segredo para ter esse, esse enraizamento. Essa planta aqui não está aberta ainda, olha que linda, gente. Ela abriu. Ela parece muito com essa aqui, mas dá para ver que é diferente. Essa é mais salmão, tá vendo? E essa é bem laranja, olha a diferença. É linda, né? Ela não é uma mini, mas também não é uma grande. Ela é uma média, tá vendo? Ela fica naquela das médias, não é muito grande. Olha, gente, olha as raízes, olha. As raízes buscam a luz e aí elas estão passando lá pra fora, tá vendo? Então foi isso que muita gente perguntou, é o que eu fazia pra ter enraizamento. Quando a gente pendura na treliça, gente, olha, elas se agarram assim. Tá vendo aqui, olha as raízes se agarrando aqui na, na treliça. Eu falo treliça, mas isso é um pallet, tá, gente? Eu, eu falo treliça porque eu acho que é a mania mesmo. É um pallet que eu pendurei aqui e elas se agarram nesse pallet. Aqui, olha, as raízes, é, elas amam se agarrar nas, nas madeiras, né? Quando não, não é na madeira, elas se agarram onde elas podem se agarrar. Aqui nos vasos de garrafa pet, elas ficam bastante aéreas, assim, olha. Tá vendo? Então, tem muita raiz dentro e fora do, do, da garrafa pet. Essas são as da semidroponia, né? Então, tem muita raiz aqui dentro, mas tem muita raiz que fica aérea. É normal, tá, gente? Tem gente que pergunta assim, ah, minha planta tá com muita raiz fora. É normal as plantas terem raiz aéreas. Essas plantas, elas são epífitas e elas costumam ficar com as raízes nuas, né? A gente que coloca elas em... em... É que, gente, olha que interessante, raiz... Da de cima tá entrando aqui na pet de baixo, atrás de umidade, tá vendo? Olha quantas raízes tem aqui. Então, todas as que estão é, estão muito bem enraizadas, tá vendo? Aqui tem dentro do. Dá pra ver aqui no meio das pedras, olha, são cultivadas na pedra brita. O, enraiza, o enraizamento dela, tá vendo? E também tem raízes aéreas. É normal ter raízes aéreas. Então, as minhas plantas elas estão bastante enraizadas sim. Bastante raiz, eu já mostrei nessas né, raízes antes e algumas plantas tá mais raiz que outras, tá gente? Eu acho que isso é da genética da planta. Tem algumas plantas que demoram para enraizar, outras que enraizam super rápido. Então isso tudo é, eu acho que é a característica de cada planta. Uma coisa que eu quero dizer é que raiz, gente, é a vida da planta. Então você tem que preservar a raiz das plantas e fazer com que elas... Mantenha essas raízes. Uma planta sem raiz é uma planta debilitada. Então, é muito importante o rezamento das plantas. Olha só. Eu estou mostrando aqui das falinópolis. Mas as catleias também estão super enraizadas. E precisam estar assim, né? Essa que eu plantei no tronco, eu já mostrei. Olha o rezamento. Você não sabe raiz de quem é quem aqui. São mudinhas essas aqui. E elas estão muito enraizadas, olha. Tá vendo? As raízes elas vão procurando é, a madeira e vão se agarrando, olha. Olha só como que tá isso aqui de raízes. Por causa de eu ter mostrado essas raízes, a inscrita perguntou como que eu faço para ter esse enraizamento. Como eu falei, né, é necessário ter esse enraizamento para ter boa floração e uma planta saudável. Essa planta aqui, olha, eu tô encantada com esse enraizamento. Gente, olha essas raízes. Olha, tem raiz entre as folhas aqui. É uma dorita, por isso ela tem muita raiz para cima. É normal nas doritas ter esse enraizamento aéreo, assim, sabe? Mais para cima. Imitam é, aquele cultivo da avanda, né? Ela dá muitas raízes. Olha isso aqui, olha, nesse cachepô. Então, olha esse enraizamento aqui, olha, gente. 
Esse cachepô, vocês estão vendo aí dentro, estão com isopor. Tá vendo? Isopor, só isopor e um pouquinho de esfagno. Tem um pouquinho de esfagno, olha só. E olha isso, gente. Até aqui embaixo já tem enraizamento. Então, essa planta se enraizou super rápido. Atrás dela aqui não tá dando pra virar, porque tem uma planta florida lá atrás. Tá? Aqui, olha. Tá super enraizada. Muito enraizamento mesmo. Todas elas estão assim, com bastante enraizamento. Então, qual que é o meu enraizador? Gente, eu não uso enraizador nas minhas plantas. No início do meu cultivo, eu comecei a usar enraizador. E as minhas plantas, elas não floresciam. Elas enraizavam, mas não dá para flor. Aí eu fui pesquisando, pesquisando e observando as minhas plantas. E parei de usar o enraizador. Por quê? O enraizador, ele enraiza, mas ele, a planta se concentra só nas raízes. Então, ela dá bastante raiz, mas também não dá floração. Porque ela concentra em enraizar muito. Já que você põe, o enraizador é um hormônio, né? Que vai fazer sair raízes. E ela continua enraizando sem produzir floração. Então, nas minhas cinco primeiras orquídeas que eu adquiri, que eu falei pra vocês, que foi a que eu comecei em 2015... Eu usei enraizador. Eu usei um, um enraizador que eu comprei pronto, da Forte. E assim, solta bastante raiz, sim, tá, gente? Mas eu tinha as plantas muito lindas de raiz, mas não tinha floração. Então, eu pesquisei e vi que é por esse motivo. Porque ela fica muito concentrada no enraizamento e não floresce. Eu parei de usar enraizador. Então, daí pra cá eu adquiri novas, novas plantas e comecei a plantar. Sem o uso do enraizador. Esse arranjo aqui, olha. É o um arranjo que nós fizemos com duas falenopsis branquinhas. Quem me acompanha e viu a gente fazendo esse arranjo. E olha ali, ó, Já tem brotação de raiz nova. Olha que linda essa raiz nova saindo aqui, gente. Coisa mais linda. As folhinhas começaram a querer desidratar. Aqui, mais ponteiras de raiz nova saindo aqui, tá vendo? Mas ela já tá emitindo folhinha nova aqui. E como vocês viram, raízes novas saindo. Então, não é enraizador, gente, que faz raiz. O enraizador, raiz assim, tá? Não vou dizer que... Vou ser hipócrita de falar que... Ah, não, não use enraizador que não adianta. Adianta sim. Enraiza. É lógico que enraiza. Mas, pra mim, eu não gostei do enraizamento por causa do enraizador, por causa disso. Essa planta aqui, olha, tá super cheia de raiz. Isso aqui tá cultivado sem substrato. Vocês estão vendo aí só raiz aí dentro, tá vendo? Só raízes, olha, muito raiz. É essa lindona que eu mostrei aqui, ó. Tá vendo? Então, o que, que eu passei a fazer, gente? Pra ter mais raízes nas minhas plantas, eu passei a regar elas de uma forma adequada. O que, que significa isso? É regar mais, esperando o tempo dela secar e regar novamente. Porque eu passava muito tempo sem regar. Eu tinha medo de delas morrerem afogadas, como as pessoas falam, né? Que as falenops ou as orquídeas não gostam de água, isso é mentira, tá, gente? As orquídeas, no geral, elas gostam muito de água. O que elas não gostam é de ficar encharcadas. Então, o que faz pra mim aqui esse enraizamento lindo que vocês verem aqui é a rega, tá? Quando a gente rega, você dá condição para a planta emitir raízes novas. Então, você rega sempre que tiver seco. Não deixa a planta passar sede e não deixa excesso de umidade na planta. Então, para mim, o segredo é esse. É a rega. O, o meu enraizador aqui, eu falo que é água. Todo mundo chega aqui e pergunta, o que, é que você põe para enraizar? Água? É água, tá, gente? Eu uso água para enraizar. A rega, na medida certa, ela causa esse enraizamento. Eu vou mostrar para vocês uma aqui, que eu mostrei quando ela ficou debilitada. E aí eu fiz a decapitação dela, todo mundo lembra dessa planta. Mostrei ela no Instagram com flores, quem quiser ver. Tá lá uma planta linda que eu falei que eu quase perdi ela. Realmente eu quase perdi, né gente? É uma dorita linda essa dorita, tá? E olha aí, olha o enraizamento surgindo aqui. Eu não passei enraizador. Ela veio com muitas raízes, mas poucas raízes sobraram, tá vendo? Olha aí as ponteirinhas de raiz sobrando aqui. Eu não tirei, gente, essas, essas folhas aqui. Gente, a Dorita, ela não descarta a folha. Quando a folha seca, igual tá essa aqui, ela, mesmo assim, ela não solta a folha fácil não, tá? Mas aí ela soltou esse bebezão aqui e parece que vem um outro bebezinho ali embaixo, tá vendo? 
Olha que coisa mais linda que tá. E o enraizamento já começou a surgir, olha. Olha lá, no bebezinho, tá vendo? Já veio duas raizinhas. Não usei enraizador. O que que eu faço? Eu mantenho essa planta com a rega correta. Não é molhar em excesso, tá, gente? Não é molhar essa planta todo dia. Vocês estão vendo que tá bem seco aqui. Hoje é dia de rega. Eu rego mais à tarde agora, porque o sol tá quente na parte da manhã. Eu rego mais à tarde. Então, eu rego essas plantas aqui é, umas... Duas vezes na semana, mais ou menos. Essas que estão no cachepô. Porque se regar mais, vai apodrecer raiz. Então, quando eu falo que o meu enraizador é água, não quer dizer que eu fico regando as plantas todo dia, né? Isso não, tá? Espero que vocês tenham, estejam entendendo. É água na medida certa. Como que você sabe que a sua rega está certa? É quando você vê as ponteiras, de, as coifas de raízes grandes, assim, olha. Se elas começam a encolher as pontas de raízes, é porque tá faltando água, tá? Principalmente nesse período mais quente. Esse período é um período bom, que as plantas se raizam muito. Então, aproveitem aí para fazer replantes, vocês vão ver o enraizamento rápido. Mas, se tiver escondendo as coifas de raízes, é porque tá faltando rega. Outra coisa que faz elas esconderem as coifas ou as ponteiras de raiz é a floração. Essa aqui, por exemplo, não tem, ó, tá vendo? A pontinha é meio pequenininha, mas é porque ela tá com um cacho enorme de flor aqui, olha, tá vendo? Então, tem que prestar bem atenção o que que causa, o que que tá acontecendo com a sua planta. Então, gente, eu não uso enraizador aqui nas minhas plantas, tá? É o que faz com que elas deem esse lindo enraizamento, é a rega correta. Uma coisa que vocês podem estar tá usando para estimular o enraizamento, algumas pessoas falam que não estimula, mas para mim... Estimula sim é usar a água oxigenada 10 volumes, tá? Não usem sempre, mas usem aí um de 15 em 15 dias. Aí vocês colocam 4 colheres de sopa para 1 litro de água e pode estar tá passando na planta. Pode passar na planta inteira, até nas folhas, nas raízes, no substrato. Então, ajuda a emitir raízes, tá? Então, quando uma planta minha custa muito para emitir raiz, eu faço isso. Eu não uso outra coisa, eu uso a água oxigenada. Não é, uma, não é um enraizador, tá, gente? Não é um enraizador, mas pra mim, eu acho que dá certo, então eu uso. Aí vocês fazem aí nas plantas de vocês o que vocês acharem que é melhor. Mas então é só pra responder a escrita que perguntou qual enraizador eu uso. Não uso, tá, querida? Não uso enraizador nas minhas plantas. Já deve ter uns 3 ou 4 anos que eu não uso enraizador aqui, tá? Nas minhas plantas mais. No início, quando eu comecei a cultivar, eu usei. Mas aí, pesquisando, eu fui observar que as minhas plantas não floresciam, como eu já falei no início, então eu parei, tá? Então, não uso enraizador, não. Então, minhas plantas ficam lindas assim, mas não é, um, não é enraizador que faz enraizar. É o cultivo correto, lumina, luminosidade correta, a umidade correta e as regras corretas, tá bom? Então, tá se abrindo aqui novas meninas. Olha só que linda. Gente, eu amo essas cores, olha. Rosa, pra mim, é tudo. Não importa o tom, né? Eu já falei pra vocês que são as minhas preferidas. Então, essa aqui tá se abrindo. Essa aqui veio com dois botões, porque ela deu um problema aqui, olha. E é quebrou a haste. Não é que quebrou. Secou a ponta e eu deixei ela bifurcar. E ela veio aqui com duas florzinhas, né? Já, já a gente vai estar tá cortando algumas hastes aqui. Porque essas plantas que estão acabando de floração, eu corto a haste toda, tá, gente? Aqui já tem... Essa aqui tá acabando, olha que linda. Essa é a última florzinha dela, eu vou estar tá cortando. Outra que tá se abrindo aqui, que vai ser linda também, essa aqui, olha. Não acabou de se abrir. Gente, eu acho lindo quando tá assim, olha, esse botão meio aberto. É muito lindo, né? Não acabou de se abrir ainda. E uma outra que já se abriu, que eu não tinha mostrado pra vocês, é essa cor aqui. Olha isso, gente. Ela parece que florescente, olha. Essa aqui já abriu três flores. Abriu todos os botões. Essa é uma planta que eu achei que não floresceria esse ano, que ela foi muito atacada por cochonilha. Mas ela se recuperou, olha. Tá linda. Tá vendo? E tá bem enraizada, olha só. O enraizamento dela. Tá com poucas ponteiras de raízes. Devido à floração. Algumas plantas sentem muita floração e elas escondem as coifas de raiz. Essa planta aqui tá linda de raiz, olha, ela não tá com floração, olha. Ela já floriu, já cortei a haste dela, 
E ela já... Aqui, ó, como tá essa ra... essas raízes. Coisa mais linda, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Pra falar sobre o enraizador e falar da importância da... de manter, né, raízes nas suas plantas. Como eu falei, a raiz é vida, a raiz é a boca da planta. É através das raízes que a planta se alimenta, que ela se hidrata, que ela, ela absorve os nutrientes. Se não tem raiz, é muito difícil a planta ela tá sobrevivendo é, bem com uma folhagem bonita e com uma boa floração. Então, cuidem aí das raízes das plantas de vocês para vocês terem lindas florações, tá bom? E cada um faz do jeito, da maneira que acha correto, tá, gente? Como eu sempre falei, né? eu mostro aqui nos meus vídeos aquilo que eu faço com as minhas plantas. Então, não é uma regra, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas. É, se inscreva aqueles que não são inscritos. E não se esqueçam de deixar aí o meu joinha. Um beijo, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.